na nyenye la kizushi kidogo. Ni swali sana hivi daktari mimi naitwa Bakari, niko maeneo ya Nzega. Umri wangu miaka 26. Eti kati ya mwanamke mweupe na mweusi, nani aliye mtamu? <laughs> Okay, okay. <laughs> so like so she dogo. Sasa so, kati ya mwanamke mweupe na mweusi nani ni mtamu zaidi? Naomba unisikize kwa makini sana, sawa? Kuna mada ambayo nimeiweka kwenye YouTube inayosema uh, uh, joto la viungo vya uzazi vya mwanamke mweusi na mweupe. Yupi ni baridi? Sawa? Ile kuna video ambayo nimeiweka kwenye kwenye YouTube, yani ubaridi wa viungo vya uzazi vya mwanamke vya mode vya mweusi ni zaidi au vya mweupe ni zaidi sasa tafiti zinaonyesha hivi sawa tafiti za kisayansi sio za tafiti za mdomo yani watu wanapimwa mili yao sawa tafiti zinaonyesha hivi mwanamke mweupe ana joto baridi kuliko mwanamke mweusi naomba unisikize kwa makini kabla usema dokta unara nazungumza hiyo sayansi unaweza kutafuta mwenye kwenye youtube sawa kwenda ni kwenye kwenye internet sawa mwanamke mweupe alivyo ana joto yani ba, ana baridi ukilinganisha na mwanamke mweusi. Sasa kwa ambao wamesoma sayansi sawa, rangi nyeusi inaingiza joto, wakati rangi nyeupe inafukuza joto. Hilo lazima ulielewe, sawa? Kama umesoma physics utafahamu kwamba black ina absorb, white ina reflect. Sawa? Kwa hiyo unafahamu Kiingereza hiyo utakuta. Kwa hiyo hiyo sasa tafiti ambazo zimefanyika Ulaya. Kati ya mwanamke wa kizungu na mwanamke na mwanaume wa kizungu tofauti ya joto ni ndogo sana sawa kati ya mwanamke wa kizungu na mwanaume wa kizungu tofauti ya joto ni dogo sana na hapo hapo kati ya mwanaume wa kizungu na mwanaume wa kibongo mwanaume ana joto jingi kuliko mwanaume wa kizungu sawa kwa hiyo unaweza kuona hiyo inazungumza sayansi sawa sasa utamu wa mwanamke sawa sawa unategemea na jinsi gani ye mwanamke kama nilivyosema kwa jili video nyingine utamu wa mwanamke sawa jinsi ye mwanamke mwana, mwana anaweza akajishughulisha kama hajishughulishi sawa kitandani sawa akati kiuno ahangaiki kumfurahisha mwanaume mwanaume mwanake yule mwingine anakuwa na baji kwa sababu wewe mwenyewe hapo ulipo ka hapo hapo unaponisikiliza sasa hivi sawa hebu mikono yako ishi kama vile ikunje alafu anza kufanya fanya chiki 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 sawa utaona mwili unapata joto sawa unaona mwili unapata joto kwa hiyo ukiwa unajishughulisha unahangaika mwili wako unapata joto kwa hiyo hata kwenye viungo vyako vya kwenye unapata joto kwa sababu damu ndio inayosambaza joto mwilini sawa kwa hiyo mwanamke ambaye ni mweupe lakini hajui ile kuchikuchi ya kitandani sawa sawa kama hajui ile kuchikuchi atakuwa baridi kama samaki kwenye sahani lakini akiwa anahangaika anaweza kuwa na utamu kuliko mweusi na mwanamke mweusi na hivyo hivyo sawa asipokuwa na zile kuchikuchi naye hata kuwa na utamu sawa lakini all in all sio kwamba kwa hiyo lazima ufahamu jinsi gani ya kutengeneza joto kama wewe ni mweupe lazima ulifahamu kwamba hilo kwa hilo yani kwa sababu mwanaume mwanaume akiingia tu ataisikia baridi yako uliyonayo yeye ataisikia lakini hata kuambia kwamba bwana mungu bwana leo baridi hata kuambia sawa <laughs> hata kuambia. <laughs> Ndio katika mandaliza weka YouTube kwenye kwenye kwenye, kwenye video. Weka kwenye YouTube weka video inayosema kwamba utatambuaje kama unauke mpana au wa kawaida. Sio ni ni hiyo ni, ni video ambayo naenda nitaweka kwenye YouTube. Jinsi ya kutambua kama maumbile yako ni mapana au ni ya kawaida. Hiyo ni video ambayo nitaweka kwenye YouTube. Kama unajitembea channel yangu ya YouTube inabeba la jina la Po Mwa Ipopo. Po Mwa Ipopo itakusaidia kujifunza mambo mengi ambayo nimeshaweka hapo tayari. Lakini kwa ngazi zunguza kwa kumalizia kujibu swali lako ni kwamba Iwapo hawa wanawake wote hawajui jinsi ya kuchikuchi mwanamke mtamu ni mweusi ila kama wanajua kuchikuchi wote wanakuwa na utamu sawa Alright okay kuna swali nyingine huko Sorry moja halafu tu break kidogo right, uh, Liz anatokea mkolani anasema kwamba kana hmm. miaka 22 anasema ninaishi na mume wangu kwa sasa tuna muda wa miezi saba uh, tatizo ni kwamba bado hajaenda kwetu kujitambulisha ukimwambia anajibu anajipanga ataenda tu kujitambulisha naomba ushauri daktari hivi kweli anania kuwa na mimi au anataka kunitumia tu wa wow. katika mazingira kama hayo ni muhimu sana of course uonyeshe kwamba huyu mtu atha, lazima athamini historia yako ulikotoka kwa wazazi kama ana malengo na wewe sawa 
asiogope kwamba si jambo la mahali itakuwa kubwa sana au nini cha msingi aende hata kama ana laki moja at least akwambia jamani hii hela jamani eh hey, akishika uchumba at least ionekane kuna hali fulani ya kuwa rasmi usi rasmi kwa wazazi wako sasa kama yuko tayari hapo maana yake anaweza anafikiria kuna siku nitakuacha nitatafuta mtu mwingine yani hajafikia hajapata uamuzi au ujasiri wa kuachana na wewe kwa hiyo upo pale utamhudumia lakini hana mpango wa kukoa na ndio maana hataki kwenda kujitambulisha. Kwa hiyo nijiongeze ili aweze kujirekebisha na aweze. Lakini lingine ambalo nataka kukuambia kina dada. Hivi. Pale ambapo unacheza ngoma ya wakubwa na mwanaume na hamtumii kinga. Ambapo upo uwezekano wewe kupata ujauzito. Alafu huyu mwanaume anakuwa na kigumizi kwenda kujitambulisha kwenda kukutambulisha kwenu na kupeleka kwao. Hapo tambua kabisa huyu mwanaume kweli hana malengo ya kuishi na wewe kama mke wake. Hilo la kwanza. La pili ambao nilipenda kuambia wanawake, kuna wanawake ambao wanaona tabia kweli za huyu mwanaume ni mbaya, lakini kwa sababu ana hela, sawa kwa sababu anampatia hiki, anampatia hiki, anaendelea naye. Sawa? Nilipenda kuambia hivi. Ukiona mwanaume <laughs> imenikumbusha, imenikumbusha video moja ambayo nimeweka kwenye YouTube ya matiti ya mwanamke ni sumaku kwa mwanaume. Sawa. Sasa <laughs> katika katika hiyo video, katika hiyo video nimelizungumzia jambo moja ambalo of course kwamba eh, ni kwamba uh, wana, wanaume wanapenda matiti makubwa. Sasa kwenye wataalamu walifanya utafiti kwenye hilo eneo wanasema hivi. Ukiona mwanaume anapendelea mwanamke mwenye matiti madogo ni mwanaume ambaye anataka kumtawala yule mwanamke. Yaani ataamua yeye atakuwa na chati na wanawake mwanamke asiulize. Ata spekua simu ya mwanamke lakini hataki simu yake ipekuliwe. Yaani hiyo tafiti zimefanya kwamba wanaume ambao wanapenda wanawake wenye matiti madogo ni wale ambao ni wakandamizaji. Yaani wanapenda kumuondolea mwanamke. Na wengine ambao wanapenda wana, wa, 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 wanawake wenye matiti madogo ni wale ambao wana hela nyingi. Sawa? Sawa wana hela nyingi ni matajiri sawa. Kwa hiyo yeye anajua kwamba atakutawala kutokana na pesa alionayo yeye. Sawa? Kwa hiyo ana, anakuwa na wewe sawa lakini ndio hivyo. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba lazima upate mtu ambaye anithamini e, e, nafsi yako na kujali afanye mambo ya msingi ambayo nipasa yafanyike ili ujifunie kuwa na huyu mtupate breki alafu taingia kwenye ngo ya mwisho ya kipindi chetu. <tune>